Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh To all my beloved students Five uh, Arif DLP I hope all of you Stay safe at home Okay Jadi untuk semua murid lima Arif Yang cikgu sayangi Cikgu harap semua Kekal uh, selamat Berada di rumah Alright, for today, we're going to see about multiplication and division of money. Eh? You can turn your textbook. Alright. Turn to page 95. Alright. Okay, you see there, got a few examples. Awak tengok dekat situ ada beberapa contoh Alright Ada beberapa contoh untuk Pendaraban wang Okay Alright Now you see at the first example eh? Calculate the amount of sales For 20 motorcycles eh? 20 darab 42,900 70 ok you see there method 1 that is a standard return method kalau awak tengok dekat situ method 1 tu adalah kaedah bentuk lazim eh? ok awak dah biasa buat alright method 2 pun awak dah pernah tengok ok I show you another method contoh yang sama eh? kita cuba kepada uh, kaedah letis eh? alright now first of all we have to draw the box Okay, for lattice. Now you have to draw the box for lattice. Okay, here, 4, 2, 9, 7, 0. Okay, multiply by 20. Okay, then you draw the line. So, 0 multiply by 2, you got 2, uh, sorry, 0. 7 multiply by 2, you got 14. 9 multiply by 2, you got 18. 2 multiply by 2, you got 4. So, you write here 0, 4. 4 times 2, you got 8, eh? 0, 8. Sorry, 0, 8. Okay, then the next row. 0 multiply by 0, you will get 0. 7 times 0, so you got 0. And so on. Eh? Any number you multiply by 0, you, you will get 0. So, apa-apa apa nombor yang awak darabkan dengan sifar, dia akan jadi sifar. Okay, now, we add all this number. Okay, awak tambahkan semua nombor ni. Ikut dia punya laju secara sengit. Eh? Okay, so here you, we got 0, 0 plus 0 plus 0, you got 0. 0 plus 4 plus 0 plus 0, you got 4. 1 plus 8, you got 9. Plus 0 plus 0, you got 9. 1 plus 4 plus 0 plus 0, you got 5. 
0 plus 8 plus 0, you got 8. This one, 0. Okay, so the answer, you will get, okay, 85,940 ringgit. Uh, sorry, 859,400. I left the another zero. So, we got two zero here. Eh? Jadi, jawapan dia adalah 859,400 ringgit. So, this is for the lattice method. Okay, now <coughs> we go to division of money. You can turn <coughs> to page 97. Okay, division of money. Okay, you see at the first example, what is the value of donation for each charity? 650,000. Eh, divide by 4. 650,000 ringgit bahagikan dengan 4. So, this is the standard return. Eh. Kaedah yang ditunjuk dalam buku teks tu adalah kaedah <coughs> kaedah bentuk lazim yang biasa. Okay. You see number 2 at the bottom one. Okay, tengok contoh nom, uh, contoh 2. Dekat bahagian bawah tu ada 3 contoh. A, B dan C. Okay. Uh, okay, now how about we go to the question, uh, sorry, we go to the example of C. Kita tengok dekat contoh C tu. Alright, 550,200 divide by 1,000. 550,200 bahagikan dengan 1,000. Jadi kita buat untuk lazim 550,000 200 okey bahagikan dengan 1000 So you can put time table of 1000 here jadi awak boleh tuliskan sifar 1000 kat bawah tak tulis pun tak apa sebab saya rasa awak semua boleh boleh tahu ataupun awak boleh awak dah dah boleh tahu dah untuk CP 1000 ni eh. so here we we go to 5 ok 5 divided by 1000 eh tak dapat 5 nak bagi 1000 tak dapat 55 pun tak dapat kita ambil sifar 5 jadikan dia sebagai 550 pun sama so now we take 5,502. Sekarang kita ambil 5,502 bahagikan 1,000. Kita akan dapat 5. Ok. 5,000. 5 darab 1,000 akan dapat 5,000. Then you minus or you subtract. Awak tolakkan. 2, 0, 5. Ok. Turunkan 0 kat bawah. Pun bahagi 1,000. Awak akan dapat 5 juga. So, 5 multiply by 1,000, you got 5,000 minus, so here 0, 2, 0, 0. Okay, you put down another 0 here, turunkan sifar uh, dekat bawah, ke bawah ni, so you got 200 here. Alright, 200 bagi 1,000 tak boleh kan, betul? Okay, so here you put 0. Okay, tak perlu darabkan. Ok, sekarang ni, awak letakkan decimal dekat sini. Sebab apa? Yang ni tadi ringgit, tapi sebenarnya dia ada sen. Tapi sen ni adalah sifar, jadi kita tak letakkan. Tapi kita boleh letakkan sebab kita nak selesaikan eh. Sebab untuk soalan bahagi, wang, dia biasa memang ada melibatkan decimal. Dia memang melibatkan sampai titik perpuluhan. So, awak turunkan 0 kat sini. So now become 2000. 2000 
divide by 1000 you got 2 ok yang titik sini biarkan dulu so 2 multiply by 1000 you will get 2000 ok so you minus so you got 0 so 0 sini pun turunkan 0 sini 0 0 minus 0 so now you got 500 so last bawah kita letak titik eh kita tengok dekat sini 1 2 ok tengok kedudukan decimal ni dekat mana ok 2 tempat perpuluhan so sini pun 2 tempat perpuluhan so titik akan berada dekat sini ok so the answer is 550 sorry 550 ringgit 20 sen eh, jawapan dia 550 ringgit 20 sen ok itu cara bahagi eh. kalau bahagi 100 pun sama ok hopefully all of you I hope you can understand about multiplication and division so any problem you can you can text me or you can call me ok jadi cikgu harap awak semua faham aa, apa yang cikgu dah kongsikan pada pagi ini berkaitan dengan pendaraban dan bahagi wang sekiranya awak ada masalah boleh hubungi cikgu ok boleh message cikgu ataupun nak call cikgu pun boleh Ok, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Ok, see you insyaAllah on next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.